안녕하세요. 니하오. 니하오. 여러분 안녕하세요. 드레스. How do you do? Hello. 니하오. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 사포로를 너무 사랑합니다. 사포로 사포로 내비게이션 한국어. 안녕하세요. 조혜진입니다. 사포로 내비게이션 방송은 사포로시 시민문화국과 공익재산 법인 사포로시 예술문화재단의 협력을 받아 행정정보나 이벤트 정보, 지역뉴스, 개인 방송 등으로 구성되어 있음을 알립니다. 벌써 올해가 시작된 지도 한 달이 지나고 있습니다. 네, 늘 드는 생각이지만요. 시간이 정말 빠르네요. <웃음> 얼마 전에 정말 새해 복 많이 받으세요 라고 한게 엊그제 같은데 벌써 1월 말입니다. 네. <웃음> 자 오늘의 첫곡 들려드릴게요. 오늘의 첫 곡은 신용재의 첫 줄입니다. 네 오늘의 삿포로 내비게이션 한국어 시작하겠습니다. 아까도 말씀드렸지만 시간 정말 빠르죠. 네 정말 정말 이제 감각적으로 제가 느끼기에는 얼마 전에 새해 복 많이 받으세요라는 인사를 한것 같은데. 네, 벌써 또 이렇게 한 달이 지나고 있네요. 네, 늘 그런 것 같아요. 어 하는 사이에 또 연말 연시가 오는 건 아닐까 싶어요. 좀 그거 생각하면 조금 무섭기는 하네요. 네, 올해 잘 시작하고 계신가요? 네, 저는 이제 좀 학기가 끝나서 한숨을 돌리고 있는 중입니다. 작년 한 해는 정말 전 세계적으로 힘들었던 것 같아요. 어느 직종에 계시는 어느 일을 하시는 분들이라도 다 힘들었던 한 해가 아닐까 싶은데요. 뭐저 같은 경우에도 뭐늘 말씀드리지만 온라인 수업이라는 새로운 수업 형태에 적응하느라 정말 좀 스트레스를 많이 받았는데 아 올해는 꼭 대면 수업을 하고 싶네요. 정말 제 소망은 그렇네요. 대면 수업을 정말 하고 싶은 마음이 있어요. 처음에는 좀 솔직히 말씀드리면 온라인 수업이 좀 편했거든요. 처음에는. 왜냐면 그냥 어디 안 나가도 되고 그냥 컴퓨터로만 하면 되니까 온라인 수업이 좀 쉽다라는 생각도 들었는데 이제 제가 하는 수업 대부분이 이제 어학 수업이다 보니까 역시 이제 상호작용이라고 하죠. 커뮤니케이션이 중요한 수업이다 보니까 역시 상대가 없이 그냥 허공에 대고 수업을 하는 게좀 힘들더라고요. 그게 단순히 뭐 시스템적인 문제가 아니라 제 자신 내부에서 좀 그런 게좀 힘든 것 같아요. 그래서 어떻게 될지는 아직은 얘기가 나오진 않았지만 네, 저는 꼭 대면 수업을 기회가 된다면 네, 선택사항이라면 저는 대면 수업을 신청하겠습니다. 네. <웃음> 지난 연말연시에 좀 한국도 못 가고 해서 저는 연말연시에 이제 드라마나 영화를 굉장히 많이 봤어요. 오랜만에 애니메이션도 보고, 네, 뭐 약속의 에버, 네버랜드라는 이제 뭐 애니메이션도 보고요. 뭐 영화도 많이 보고, 네, 드라마 정주행을 또 많이 했어요. 네, 그래서 스위트홈이라는 이제 넷플릭스 드라마. 네, 봤는데, 좀, 좀비와는 달리, 이제 괴물이 등장하는 설정이 좀 재밌기도 하더라고요. 그리고 지금 진행 중인 드라마로 저는 런온 보고 있어요. 네, 런온 보고 있는데, 어, 요거 재밌더라고요. 그래서 앞으로 한 3, 4회 정도 남았나? 네, 그런데 이게 달리기 선수하고 번역가 이야기예요 그래서 이 직업 자체가 굉장히 좀 특이했어요. 왜냐면 달리기 선수만 나온 드라마도 있고, 번역가만 나온 드라마도 있는데 달리기 선수하고 번역가가 사랑하는 이야기는 좀 특이하다 싶기는 했거든요. 그래서 왜 이런 직업으로 설정을 했을까라고 생각을 했는데 달리기 선수는 좀 앞만 보고 진짜 뒤를 볼 수가 없는 직업이잖아요. 계속 앞만 보고 달려야 되는 직업이고요. 근데 번역가는 계속 뒤로 돌, 뒤로 감기, 뒤로 감기를 하면서 아까 했던 말이 뭐였지? 라는 생각을 하면서 계속 수, 무언가를 수정하고 고쳐나가는 직업이에요. 뒤를 도, 돌아보는 직업이잖아요. 그래서 요런 설정이 좀 재미있었던 것 같아요. 네. 그리고 이제 한국의 유명한 드라마 작가인 김은숙 작가의 그 후배라고 해야 되나요? 그, 네. 후배의 이제 작품이어서 약간은 이제 제가 볼 때는 이제 김은숙 작가님의 약간 느낌이 있어요. 이 드라마. 처음에는 오, 되게 특이한데 오, 웃어봤지? 라는 생각을 들었거든요. 네, 근데 이제 찾아보니까 거기 같이 이제 공, 뭐 작업도 좀 하셨던 작가님이시더라고요. 입봉작인데 굉장히 좀 재밌게 지금 보고 있어요. 그리고 이 드라마에 
소녀시대 수영 씨가 출연을 하는데 저는 수영 씨가 이렇게 연기를 잘하는지 정말 몰랐거든요. 네, 사실 연기하는 거는 처음 보는데 사실 인터넷에서 이제 조각 영상이라고 하잖아요. 조금 조금씩 영상 보여주는 걸로 이 드라마를 처음 봤어요. 그때 그본 장면이 이 수영 씨가 연기하는 신이었거든요. 그래서 어, 뭔가 되게 재밌다, 재밌는 드라마가 나왔네라는 생각이 들어서 네. 그래서 드라마를 시작했는데 아 역시 좀 재미있더라고요. 그래서 이 결말이 어떻게 끝날지 모르겠어요. 네, 몇달더 남았는데 잘 끝나면 다시 한번 이 드라마 이야기를 해보고 싶네요. 잘안 끝나면 사실은 얘기하기 싫거든요. <웃음> 네, 되게 가슴이 아파요. 이제까지 잘 봤던 드라마가 결말이 좀 이상하게 끝난다거나 뭔가 재미없게 끝난다거나 어이없게 끝나면 다시는 그 드라마를 보고 싶지 않더라고요. 그래서 드라마가 참 결말이 중요하구나라는 생각이 들기도 했어요. 좀 납득될 만한 상황으로 모두가 행복하게 끝났으면 좋겠습니다. 네. 그리고 또 하나 소개해드릴 거는요. 저는 전반부밖에 사실은 못 봤어요. 지금 이제 못 봤는데 좀 있으면 아마 공개가 됐는지 좀 있으면 될 건지는 잘 모르겠는데 일본 넷플릭스에서도 볼수 있다고 하더라고요. 경이로운 소문이라는 드라마인데요. 오, 이거 웹툰이 원작이에요. 웹툰이 원작인데, 악령을 잡는 사람들이라는 이제 소재인데요. 옛날 이제 정말 제 또래 해드리면 아마 생각이 날 만한 미국 영화의 고스터즈 같은 설정인 것 같아요. 이제 악령, 유령을 이제 잡는 그런 이제 사람들이 나오는 경이로운 소문인데요. 아직까지 한반 정도밖에 는 저는 못 봤어요. 네, 그 뒤로 시간이 없어서 연말 연시 동안에 보다가 시간이 없어서 못 봤는데 넷플릭스에 공개가 되면 아마 다 한번 봐야 되겠다 싶습니다. 이건 끝났어요. 최근에 그 이제 끝나서 시즌 2를 아마 만들지 어떨지는 모르겠는데요. 시즌 2가 아마 나오면 더 재밌을 것 같아요. 웹툰은 계속 진행 중이거든요. 웹툰은 계속 진행 중이라서 아마 시즌 2가 나와도 충분한 내용으로는 충분하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 그리고 보건교사 안은영이라는 이제 <웃음> 넷플릭스 드라마도 봤는데요. 사실 이거는 소설 원작이에요. 보건의 동명 이제 소, 보건의사 안은영이라는 소설의 이제 드라마화. 한게 이제 넷플릭스 드라마인데요. 사실 소설을 읽고 그 다음에 드라마를 보려고 드라마를 굉장히 드라마가 작년 한 가을쯤에 공개가 된 걸로 알고 있는데 그래서 계속 미뤄뒀어요 사실은. 음. 소설 읽을 시간조차가 없으니까 네. 소설 책은 이미 사놨는데 이제 못 읽어서 드라마도 같이 이제 미뤄둔 상태였는데 뭐에 꽂혔는지 이제 연말 연시 기간에 계속 이제 보건영사, 보건교사 안은영 드라마가 12편까지 있어요. 그래서 12개밖에 없기 때문에 에피소드가. 그래서 후루룩 봤죠? 이제 한 반나절이면 볼수 있어서 후루룩 이제 봤는데 이게 이런 드라마가 참 취향을 탈기가 쉬운 드라마예요. 그러니까 좋아하는 사람은 좋아하고 싫어하는 사람은 싫어할 것 같은데 제 취향이었어요. 네. <웃음> 굉장히 특이한 설정의 주인공인데 평범한 사람들은 보지를 못하는 이제 괴물 젤리, 젤리 괴물을 보는 네, 안은영이라는 여자가 있는데요. 이제 보건교사로 일하게 되는 고등학교에서 여러 가지 사건을 이제 만나면서 뭐 해결도 해요. 해결도 하는데 어, 되게 특이하고 재밌었어요. 그래서 이 주인공 역에 정유미 씨가 나오는데 어, 이만큼 찰떡인 캐릭터, 이게 배우가 있을까 싶을 정도였어요. 그래서 저는 원래 이제 원작이 있으면 원작을 보고 그 다음에 드라마나 영화나 이제 보는 그런 방향을 취하고 있는데 이 드라마 같은 경우에는 처음으로 이제 드라마를 보고 나서 소설을 읽었는데 어 소설도 굉장히 재미있더라고요. 왜냐하면 이제 드라마에서 뭔가 좀 이해가 안 되는 장면이나 대사나 설정이 몇 가지가 있어서 아 이거는 소설을 봐야 아는 거겠구나라는 생각이 들어서 이제 그 다음에 이제 소설 봤는데 소설도 오 최근 들어서 이렇게 짧게 걸린 소설 굉장히 오랜만에 한 3시간 정도 만에 다 읽었거든요. 네, 그래서 오, 굉장히 재미있었던 네, 그래서 좋았던 네, 드라마 중에 하나였습니다. 연말연시는 정말 이렇게 보낸 것 같아요. 뭐 만화 보고 영화 보고 드라마 보고 책 읽고 네 이렇게 보냈는데 뭐잘쉰것 같아요. 개인적으로는요. 네, <웃음> 여러분의 연말연시는 어떻게 보내셨는지 모르겠네요. 네, 그게 또 이제 휴식을 그만큼 취해야 또 올해 
또 도약할 수 있는 힘을 얻을 수 있을 것 같습니다. 네. 자, 그러면 다음 곡 듣고 올게요. 다음 곡은요. 더 보이즈가 부릅니다. 우선순위. 삿포로 연극 시즌 2021 겨울 개최 안내입니다. 삿포로에서는 많은 극단이 활동하고 있습니다. 과거 상영된 높은 평가를 받은 작품이 다수 있습니다. 삿포로 연극 시즌은 홋카이도에서 만들어진 우수한 작품에 재상연의 기회를 주고 보신 분들에게는 다시 한번 아쉽게 놓치신 분들께는 첫 감동을 선물하는 연극 페스티벌입니다. 삿포로의 연극의 매력이, 매력을 많은 분들께 체험할 기회를 드리고 신형 코로나 바이러스 감염증 대책을 따르며 2월 4일 목요일부터 2월 18일 토요일까지 약 2주간 공연합니다. 삿포로 연극 세계를 꼭 즐겨주시기 바랍니다. 이번 겨울은 독특한 세계관으로 사랑을 그리는 극단 코요테의 친절한 난포 1945년대의 삿포로의 장난감 공장을 무대로 한 레드킹크랩의 아리아케 지진 재난 후에 후쿠시마에서 살아가는 소년과 그 가족을 그린 자 레라의 소라의 무라고의 새 작품을 상연합니다. 각자 다른 맛의 개성적인 작품입니다. 홈페이지를 참조하시어 마음에 드는 작품을 찾아보시는 건 어떨까요? 자 레라의 소라의 무라고는 듣기 어려우신 분들을 위해 수화 통역이 있는 회차도 있습니다. 각 공연의 시간, 장소, 관람료 등의 자세한 사항은 공식 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. 하고 싶은 게 없어요. 뭘 해야 할지 모르겠어요. 라는 상담이라면 여러분이면 뭐라고 대답해 주실 수 있을 것 같으세요? 실제로 제가 이제 상담을 받아 봤는데 제대로 대답을 못 하겠더라고요. 그래서 그 질문을 받고 제가 제 인생을 한번 되돌아 봤는데 저는 늘 하고 싶은 게 있었어요. 이제 그게 어느 때든지 제가 기억나는 그 시절부터 저는 늘 하고 싶은 게 있었고 하고 싶은 게 있어서 그냥 했고 네. 근데 우연히도 굉장히 잘 돼서 지금에 이렇게 이르러 온것 같아요. 그래서 하고 싶은 게 없다는 말을 제가 뭐 굳이 뭐 다른 사람에게도 들어본 적이 있는데 뭐라고 답을 해야 되겠지 참 모르겠더라고요. 네, 왜냐하면 제 인생에서 하고 싶은 게 없어서 곤란했던 적이 제 기억상에는 없거든요. 네, 늘 하고 싶어서 늘 이제 체력과 돈이 없어서 체력과 돈과 시간이 없어서 못할 뿐이지 저는 지금 취업을 했고 일을 하는 이 순간에도 저는 다른 걸 하고 싶은 게 있거든요. 네, 그래서 그게 이제 늘 가져온 꿈도 있고 네. 이 내년 한번 해볼까라는 생각도 있고요. 그래서 이제 그런 하고 싶은 게 없다라는 말에 좀 대답을 하기가 어렵더라고요. 그래서 그런 와중에 추천을 받아서 이거 일본 책이에요. 여러분 한번 혹시 읽어보셨으면 좋겠는데요. 자아실현의 함정이라는 책을 읽게 되었어요. 한국어 버전은 아직 번역이 안 됐더라고요. 그래서 어 이거 제 내가 번역해 볼까라는 생각도 들었는데 어 벌써 하고 싶은 게 있잖아요. 저는 <웃음> 네이 책을 읽게 되었는데요. 아 조금은 알것 같더라고요. 그래서 일본 대학에 요즘 최근 최근이라고 하긴 그렇지만 한 10년 전부터 일본의 대학에서는 캐리어 교육을 하고 있는데요. 저는 대학에 부임을 하고서 가장 놀랐던 게이 교육이었어요. 저는 들어본 적도 없는 교육이라서 과목명이 캐리어 교육이거든요. 그래서 캐리어 디자인이라는 과목도 있고요. 그래서 어떤 학생은 그 수업 때문에 무슨 직업이 있는 사람들을 인터뷰해야 된다고 해서 저한테 찾아온 학생도 있었어요. 그래서 저를 인터뷰한 이제 한 해간 학생도 있었거든요. 그래서 그때 처음 이제 캐리어 교육이 뭔지 알았어요. 학생한테 물어봤거든요. 대체 이거는 뭐 하는 교육이니? <웃음> 뭐 하는 과목이니? 라고 물어봤는데, 그러니까 대학교에서 이제 장래에 학생들이 무엇을 할 것인지 이미지를 그려 나가는 교육이라고 하더라고요. 졸업 후에 뭘할 것인지, 자기는 어떤 방향으로 살아야 되는지, 뭐 그런 걸 하는 교육이래요. 그래서 저는 처음에 이 교육을 듣고서 감옥이 있다는 걸 알고 좋겠다는 생각을 했어요. 왜냐면 제가 대학생 때는 
그런 게 없었거든요. 그런 과목 지금은 모르겠어요. 지금 한국 대학에 이런 교육이 있는지는 아직은 모르겠는데 저 때는 없었거든요. 음, 저 때는 이런 교육이 없었고 심지어 이제 저는 선배 아는 선배들이 다 공대나 이런 이과계 선배들이 많았어요. 친구들 또 이과계 열 친구들이 많았고요. 그러다 보니까 어떻게 취업 활동을 해야 되는지 전혀 몰랐고요. 네. 어디서 어떤 정보를 얻어야 되는지 몰랐고 지금 생각해보면 대학교에 캐리어 관련된 그 부서가 있거든요. 네. 취업진론처 뭐 이런 부서가 있는데 이거는 어느 대학이나 있을, 있는 이제 부서거든요. 그런데 찾아가면 정보를 알수 있었는데 거기에 가라는 말을 해줄 사람도 없었어요. 저한테는요. 그래서 저는 장래에 어떤 일을 어떻게 찾으면 좋은지 어떻게 준비하면 좋은지를 몰라서 그냥 4학년을 그냥 보냈던 것 같아요. 취업 저는 4학년 때 취업 활동을 안 했어요. 네, 취업 활동을 안 해서 아니 안한 것보다는 사실은 몰라서 못한 것에 가깝죠. 근데 좀운 좋게도 졸업 후에 금방 취업이 되었어요. 아, 취업 활동을 안 했는데 연락이 와서 취업이 됐거든요. 저 같은 경우에는요. 이거 해보지 않을래? 라는 연락이 와서 네 할게요 라고 해서 그냥 했거든요. 아무런 고민 없이. 네. <웃음> 그래서 제가 이제 그래, 그런 경험이 있기 때문에 대학교에서 캐리어 관련 과목이 있다는 게 굉장히 좀 좋게 보였어요. 근데 이제 물론 좋은 장점도 있겠지만 이 제가 읽었던 책에서는 좀 문제점을 지적을 하더라고요. 그런 과목이 있어도 뭘 해야 될지 모르겠는 거는 사실 똑같다. 라는 이제 이제 주장이었어요. 자신의 장래 이미지를 그린다고 해도 뭘 해야 되게 모르는 사람한테 자신의 장래 이미지를 아무리 그리라고 해도 그릴 수조차 없다라는 거죠. 이 책에서는 이제 할수 있는 일이 늘어나면 자연히 하고 싶은 일도 생긴다고 말해요. 그건 그런 것 같아요. 경험이 없는데 자기가 뭘 좋아하는지를 사실은 모르는 게 맞, 맞는 거거든요. 뭘할수 있는지 모르잖아요. 그래서 경험을 쌓아야 되는 시기에 뭐 장래에 대한 거를 걱정부터 하는 사람이 많다라고 이제 이 책에서는 말을 하고 있어요. 근데 대학생이어도 겨우 고등학생에 벗어난 아이들이잖아요. 근데 장래의 일만 생각하다가 정작 현재의 일을 놓친다는 것에도 굉장히 공감이 갔고요. 그래서 이 책에서 되게 좀 인상이 남았던 구절이 땅에 발을 붙이고 현실에 충실하라고 해요. 그래서 다들 지금 하는 일들은 우연히 하는 거라고 얘기를 하면서 미래에 대해 너무 걱정하지 말라고 하거든요. 근데 저도 이 책을 뭐이 부분은 되게 제 인생하고도 좀 맞는 부분이어서 공감을 했는데요. 지금 제가 대학에서 한국어를 가르치는 일은 정말 우연히 된 거예요. 네. 뭐 처음부터 아 대학교에서 일을 해야지라는 생각이 없었거든요. 그냥 어찌 어찌 흘러가다 보니까 지금의 일을 하게 된 경우라서 저는 이 말이 굉장히 사실 어떤 사람에게는 뜬구름 잡는 소리가 아닌가라는 이제 생각을 할 수도 있는데 저는 굉장히 공감을 했어요. 저는 이제 일단은 늦은 나이에 유학을 왔고 아니 그 전에 늦은 나이에 대학원을 갔죠. 지금 생각해 보면 굉장히 생각 없이 들어갔어요. 그냥 하고 싶어서 갔거든요. <웃음> 네. 그래서 대학원을 졸업하고 뭐 졸업 후에 취업은 될까 이런 생각은 안 했던 것 같아요. 당시 에 그냥 대학원에 가고 싶다라는 생각이 들어서 대학원에 갔고 네 그리고 아 이거 좀 부족한데 유학을 가야 되나라는 생각해서 유학을 왔어요. <웃음> 유학 후에 나는 직업을 찾아 물론 이제 조금만 걱정은 있었죠. 물론 그걸 걱정이 하나도 없다는 거는 거짓말이고요. 어 어떡하지 나이 늦은 나이에 유학을 가서 뭐몇 살이면 졸업을 할 텐데 그때 일을 할수 있을까 직업이 있을까라는 생각을 했지만 그래도 저는 뭐 한번 뭐 되겠지라는 생각으로 왔던 것 같아요. 네. 그래서 하고 싶은 걸 하자라는 생각밖에 없었던 것 같아요. 먼 미래까지 생각을 하지 않았던 것 같고요. 근데 지금 생각하면 지금 하라고 하면 솔직히 저는 못할 것 같아요. 네, 정말 겁도 없었다 싶기는 해요. 그 당시를 생각을 해보면. 네, 그래서 이래서 나이를 먹으면 점점 겁이 많아지는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 이제 좀뭐 미래를 향해 좀 고민을 하는 젊은 사람들이 있다면 지금 하는 일에 충실하라. 음. 그리고 많은 경험을 쌓아라. 저는 이제 아이들한테 많은 경험을 쌓으라고 얘기를 하거든요. 경험을 많이 쌓으면 내가 가는 방향이 조금 구체화되는 건 맞는 것 같아요. 네. 그래서 좀 고민을 하시는 분이 있으시다면 아니면 좀뭐 상담을 이제 조언을 해주고 싶으신 사람이 있으시다면 이책 한번 읽어보세요. 되게 
저는 술 이것도 되게 오랜만에 오랜만에 완독을 했습니다. 네, 자아실현이라는 함정. 이거 좀 시간이 걸리긴 했는데 오랜만에 완독한 책이에요. 네. 자 그러면 다음 곡 한번 들어볼까요? 다음 곡이 성시경 곡인데요. 최근에 제가 우연히 본 드라마에 이런 대사가 나왔어요. 어떤 고등학생 여자아이가 이제 이어폰으로 곡을 들으면서 이제 옆에 앉은 남자아이한테 이제 이어폰으로 이제 음악을 들려주면서 하는 대사였는데요. 우리 엄마가 젊었을 때 많이 들었던 곡이야 라고 해서 들려준 곡이 성시경 곡이었어요. 와 우리 엄마라니요. <웃음> 네. 근데 생각해보니까 성시경이 데뷔한 게한 20년 정도 넘으니까 어 그럴 법도 하겠다라는 생각이 들어서 와 시간이 이렇게 됐나? 라는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 다음 곡은요. 제가 성시경 씨 노래 중에서 가장 좋아하는 곡 하나 갖고 왔어요. 성시경의 우린 제법 잘 어울려요. 네, 겨울에 유독 손이 잘 트죠. 저도, 뭐, 저는 뭐, 손은 늘 터서, 네. 저는 사시, 뭐, 사계절 내내 핸드크림을 가지고 다니는 경우긴 한데요. 유독 이제 겨울이면 이제 손이 잘 트기 때문에 핸드크림을 가지고 다니시는 경우가 많을 것 같습니다. 그런데 이 핸드크림을 세수 후에 얼굴에 바르는 건안 될까라는 궁금증 여러분 없으셨나요? 저는 이제 가끔 핸드크림을 바르고 좀 손에 좀 남잖아요. 좀 많이 짰을 때 그럴 때 얼굴에 더 얼굴이라기보다는 좀 턱이나 입가 정도는 좀 바르고 있었는데요. 결론적으로 말씀드리면 얼굴에 트러블이 생길 수 있어서 삼가는 게 좋다고 합니다. 하, 그래서 입 주위에 뾰루지가 났던 건가? 네. 이제 얼굴에 바르는 이제 기초 화장품과 핸드크림이 이제 따로 만들어진대요. 어, 저는 솔직히 처음 알았어요. 네. 같은 성분이, 왜냐면 같은 피부니까 사람의 얼굴이랑 손이랑 뭐 같은 피부니까 좀 비슷하지 않을까라는, 뭐 가, 완전히 같지는 않더라도 좀 비슷하지 않을까라는 생각이 했는데요. 따로 만들어진다고 하더라고요. 그 이유가 피부가 부위에 따라 피지선의 분포 등 특징이 다르기 때문이라고 합니다. 피지선이라는 건 피지를 분비하는 곳이죠. 손은 얼굴에 비해 피지선이 적고 손바닥엔 피지선이 아예 없다고 합니다. 오, 손바닥엔 아예 없대요. 네, 그래서 쉽게 건조해진다고 하네요. 네. 손이 건조해지는 걸 막기 위해 핸드크림에는 유분이 많이 함유되어 있고 수분 증발을 막아주는 피막제 성분도 들어있다고 해요. 근데 이제 얼굴에는 피지선이 많아서 원래 유분기가 있는 편인데 여기에 핸드크림을 바르면 유분이 과다해져서 모공이 막히고 뾰루지가 날수 있는 거죠. 네. 그리고 또 이제 핸드크림에는 대부분 향료가 많이 들어간다고 합니다. 그렇죠. 냄새가 좋은 게 굉장히 많죠. 냄새별로 향기별로 있는 이제 <웃음> 것도 있고요. 어, 저는 개인적으로 리베아 좀 저렴한 제품은 니비아, 니비아가 좀 향기가 좋더라고요. <웃음> 저는 주로 이니스프리나, 네, 이니스프리도 좀 핸드크림은 좋은 거 많이 나오죠? 네. 굉장히 저는 다양하게 써요. 쓰는 것도 이렇게, 예를 들어 가지고 다니는 거, 집에서 쓰는 거, 학교에서 제 연구실에서 쓰는 거, 그냥 다 다른 것 같아요. 그러니까 여러 가지를 좀 같이 쓰는 편이라서, 네. 근데 역시 이제 좋은 향료가 많이 들어가는 게 많죠. 그래서 손보다 민감한 얼굴 피부에 향료가 다르면, 닿으면 트러블이 생길 수 있다고 해요. 반대로 얼굴에 바르는 로션이나 크림을 손에 바르는 것은 크게 문제가 되지 않는다고 합니다. 음. 뭐, 로션이나 크림을 바르고 나서 좀 남으면 손이나 저는 이제 팔꿈치나 <웃음> 발에도 좀 바르거든요. 네, 발에도 이렇게 바르는데. 다만 이제 유분기가 적기 때문에 손을 건조하지 않게 유지하라면, 유지하려면 더 자주 발라줘야 하는 거죠. 일부 이제 얼굴에 바르던 값비싼 영양 크림을 손에 사용하는 경우가 있는데 큰 효과가 없다고 합니다. 네. 저 같은 경우를 말이죠. 네. <웃음> 영양 크림도 조금 남으면 아까워서 막 손등이나, 네. 여러분 안 그러세요? 네. 팔꿈치나, 네. 발 뒤꿈치 같은 거. 네. 거기서 이제 바르긴 하는데 효과는 없다고 하네요. 네. 얼굴용 영양 크림에는 뭐 히알 히알루로산 세마, 세라, 세라마이드 같은 이제 고급 보습 성분이 많은데요. 이런 성분은 피부에 스며들어 
수분을 공급하는 역할을 한다고 합니다. 그런데 손은 얼굴보다 피부가 두꺼워서 이런 보습 성분이 피부 속으로 충분히 심투하지 못한다고 하네요. 네, 스며들려면 상대적으로 굉장히 오랜 시간이 필요하지만 손으로 물건을 만지거나 다른 활동을 하면 보습 성분이 스며들기 전에 닦여서 없어지기 쉽다고 합니다. 네, 그쵸 손으로는 뭐 바르고 나서 금방 다른 물건을 잡기도 하고 손으로 하는 일이 사실 많잖아요. 그래서 손이 좀 병균을 옮기기에 가장 이제 옮기는 수단으로 많이 지적이 되곤 하잖아요. 그래서 얼굴 따로 뭐손 따로 이제 로션을 바르는 게 가장 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 향기가 좋은 거는 어 록시땅도 참 좋은 거 많더라고요. 네, 록시땅 최근에 선물을 예전에 선물 받은 게 있어서 선물 우연히 선물 받은 게 좋아서 그걸 계속 쓰고 있는데 네, 좋은 거 굉장히 많더라고요. 음, 선물용으로 좀 저는 좀 샌드크림을 많이 쓰고 있어요. 왜냐면 제일 선물하기 좋고 네, 사용하기도 사실 좋지만 취향이 많이 안 타는 것 같아요. 취향을 많이 안 타는 제품이라서 선물하기 굉장히 좋은 것 같습니다. 네. 자, 다음에 코로나에서 발열 증상이 대표적인 증상이잖아요. 그래서 이 발열 증상에 대해서 조금 기사가 있길래 좀 가져왔어요. 체온이 높으면 제일 먼저 의심이 요즘이라면 의심이 되는 게 이제 역시 코로나 19의 대표적인 증상이잖아요. 네, 체온은 신체 내부의 온도를 뜻한다고 합니다. 보통은 36.5도로 알고 있지만 특정 측정 부위의 이제 나이, 특정 측정 부위 나이, 건강 상태 등에 따라서 조금씩 차이를 보인다고 하네요. 네. 그래서 이 체온을 조절하는 중추 신경계가 어떤 원인에 인해 인해 이제 설정이 바뀌면 체온이 조금 상승하게 되는데 이를 발열 혹은 열이라고 한다고 합니다. 음. 그렇다면 열은 어떤 원인 때문에 나는 것인지 좀 궁금한데요. 요거에 대해서는 노래 듣고 나서 조금 얘기를 해볼까 합니다. 자 다음 곡 듣고 올게요. 다음 곡은요. 에피카이의 우산 네 아까 이제 이야기에 이어서 열에 대해서 조금만 얘기를 해볼게요. 열이 나는 원인은 무엇일까요? 네. <웃음> 가장 흔하게 이제 생각할 수 있는 게 아무래도 감염 때문이죠. 네, 건강한 사람이 열이 난다면 가장 흔한 원인은 감기와 같은 바이러스 감염의 가능성이 높습니다. 세균 감염이나 곰팡이 감염 등도 이에 해당하는데요. 이 경우에 원인을 찾아서 치료하면 보통은 한 3일 이내에 열이 떨어지고 감염은 서서히 1회에서 한 3주 정도 걸쳐서 낫는 것이 일반적이라고 합니다. 그러면 자 열받는다라는 표현이 있어요. 한국에 화가 나는 거를 이제 특히 이제 좀 얘기하는 얘기할 때 표현인데요. 열받는다. 이게 진짜일까요? <웃음> 다분히 좀 심리적인 원인에 의해서 열을 느끼는 열감일 뿐 실제로 몸에서 발열이 일어나는 것은 아니라고 합니다. 열감이라는 게 이제 어, 열이 있는 것 같아 라는 느끼는 감정을 말한대요. 그래서 실제로 발열을 느껴서 병원을 찾은 환자들의 경우에 체온을 측정해 보면 실질적인 체온 상승이 없어서 본인의 주관적인 열감으로 진단되는 경우가 많다고 합니다. 대표적인 경우가 안면홍조인데요. 오, 안면홍조이신 분들이 많죠. 좀 컴플렉스 가지신 분들도 많은 것 같아요. 네. 얼굴이나 목 주위, 가슴 주위가 화끈거리면서 열을 느낀다고 호소는 하지만요. 실제로 이게 발열이 일어나진 않는다고 하네요. 네. 굉장히 발열이 일어날 것 같은데 실제로 열은 없다고 합니다. 또 이제 꾀병이라고 불리는 인위열 <웃음> 인위, 어, 이것도 정식 명칭이 있더라고요 그냥 꾀병이 아니라 네. 신체 질환에 의해 발생한 열이 아니라 환자가 의도적이든 아니든 간에 열을 일으킨 거라고 합니다 예를 들어서 열이 나는 약이나 물질을 복용하거나 목욕한 직후에 체온을 잴 때, 잴 때, 그리고 뜨거운 물을 먹고 난 후에 곧바로 열을 재거나 체온계를 조작하는 행위의 행위가 이에 해당한다고 합니다. 그렇죠. 목욕한 직후에 체온을 재면 엄청나게 높아져 있어요. <웃음> 그 뜨거운 물을 먹거나 반대로 바깥 좀 차가 추운 추울 때 밖에서 안으로 들어왔을 때 바로 체온을 재면 에러가 납니다. 제가 병원 다니면서 이제 체온을 재는데 늘 에러가 나요. 왜냐면 이제 차가운 공기를 쐬고 들어가서 바로 측정을 하는 거기 때문에 이제 
이마 쪽을 대면 에러가 나더라고요. 그래서 팔을 걷고 이제 팔, 팔, 팔 부분? 팔 부분을 이제 측정을 하면 그때 이제 온도가, 기, 체온이 나오더라고요. 네. 그래서 실제로 이제 자기가 느끼는 열과 체온, 측정이 되는 열은 굉장히 다른 것 같아요. 네. 그래서 아마 한국어 표현으로 열 받는다라는 표현을 이제 표현이 좀 생기지 않았나 라는 생각도 듭니다. 네. 그래서 전에는 아마도 열이 난다고 하면 제일 먼저 의심을 했던 게 이제 감기였을 텐데 지금은 너무 무섭죠. 지금은 단순히 감기가 아니라 열이 난다라고 하면 이제 코로나의 가능성이, 가능성을 이제 무시할 수가 없으니까 이제 열이 나면 좀 겁을 먹기 마련인데요. 근데 제 경험상 요, 이런 느끼는 열이 아니라 늦, 열은 안 느껴지는데 체온이 올라가는 경우도 있어서 사실 그것도 좀 미스테리긴 해요. 제가 예전에 이제 느끼는 열은 하나도 없는데 제가 몸에서 열이 난다거나 이마를 짚어봐도 열이 안 나는데 체온기를 재면 열이 확 오르는 경우가 있었거든요. 그거는 좀 제가 좀 보건 쪽 선생님한테 여러 번 물어보니까 스트레스성이 아닌가라는 이제 말씀을 하시더라고요. 뭐 과학적으로 는 어떻게 되는지는 모르겠지만 그래서 몸이 알려주는 신호라고 하나요? 네, 신호로서 열이라는 건 굉장히 중요한 것 같아요. 네, 네 이렇게 이번 달 1월 말에 전해드리는 삿포로 내비게이션도 여기까지 해야 될것 같습니다. 네, 마지막 공부로요. 생킴의 향기를 전해드릴 예정이에요. 생킴의 향기 전해드리면서 오늘의 방송을 마치겠습니다. 다음 방송은 중국어가, 다음 주는 중국어가 예정되어 있고요. 한국어는 2월 19일 방송 예정입니다. 여러분 건강 조심하시고요. 늘 행복하세요.